Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer un pastel de 21 Pilots, así que vamos a empezar. Vamos a necesitar un pastel de cualquier sabor, yo estoy usando de chocolate. Y vamos a necesitar relleno. Yo estoy usando betón de mantequilla, pero puedes usar mermelada o de tu relleno favorito. Vamos a poner una capa de betún y luego vamos a poner la segunda capa de pastel y así hasta terminar con nuestras capas. Recuerda siempre nivelarlos para que queden derechitos los pasteles que hagas. Cuando hayas terminado de poner tus capas de pastel, vamos a cubrir todo el pastel con una capa delgadita de betún. Después lo vas a meter al refrigerador por 20 minutos, puede ser más o menos tiempo, pero te vas a dar cuenta cuando ya esté listo, cuando pongas tu dedo y no se te quede betún pegado. Le vamos a poner dos capas de betún. Y lo vamos a volver a meter al refrigerador. Ahora vamos a extender nuestro fondant. En una superficie limpia pon suficiente azúcar glass. Y vamos a usar fondant negro. Si, si tu pastel es circular empieza con un círculo y si es cuadrado con un cuadrado y así depende de la forma de tu pastel. Vamos a extenderlo de más o menos un centímetro de grosor y cuando termines con una espátula quita el exceso de azúcar glass de esta manera. Si tu pastel se secó mucho, puedes usar poquita agua para que se despegue el fondant. Ahora vamos a enrollar nuestro fondant de esta manera. Y con una brochita vamos a empezar a quitar el exceso de azúcar glass para que se pegue bien a nuestro pastel. No lo dejes mucho tiempo porque se te puede quedar marcado con la forma del rodillo. Ahora lo vamos a desenrollar en nuestro pastel. Y vamos a alisar la parte de arriba de nuestro pastel. Si no tienes un alisador de fondant puedes usar tus manos. Después... Estira el fondant y luego mételo y así vamos a hacer con todas las arrugas que se hayan hecho del fondant. Puedes ayudarte del alisador de fondant y si no tienes de tus manos, también va a quedar bien si lo haces con tus manos. Y así vamos a hacer con todas nuestras arrugas que tengas. La última siempre es la más difícil porque a veces se hacen más arrugas cuando quieres quitar esa arruga. Nada más estira un poco más sin romper el fondant y empieza a meterlo. Vamos a alisar el pastel cuando hayas terminado. Y vamos a empezar a cortar el exceso de fondant con un cortador de pizza. Te recomiendo que lo hagas por pedazos porque si lo haces todo completo te va a quedar unas partes más arriba y otras más abajo y te va a quedar chueco. Entonces hazlo nada más por partes y te va a quedar la orilla perfecta. Si se te sale la orilla puedes usar el alisador y empujar con tus dedos. El fondant que sobre lo puedes volver a usar. Nada más amásalo y guárdalo en una bolsa. Después... En una superficie limpia, 
Vamos a poner poquita azúcar glass y vamos a extender fondant rojo. Vamos a imprimir el logo de Tony One Pilot y vamos a cortar la, las líneas rojas y vienen dos blancas. Nos va a quedar así. También vamos a cortar con fondant blanco un círculo que es el que va alrededor del logo. Recorta lo del tamaño del molde en donde hiciste tu pastel. Primero acomódalo y luego lo vamos a pegar con un pincel con poquita agua. Primero acomódalo porque si primero lo pegas y después lo quieres acomodar ya no se va a poder porque ya va a estar pegado. Y si lo quitas va a quedar manchado o vas a quitar el pedazo de fondant. Después con el logo que imprimimos vamos a ponerlo arriba del pastel y con poquita agua vamos a ponerlo nada más adentro de las líneas que recortamos. Después vamos a quitar el molde y va a quedar marcado con el agua y vamos a poner ahí la tira. Y así vamos a hacer con las otras dos tiras que hay, hayamos hecho. Como ven queda marcado por el agua, entonces ya sabemos que ahí va la tira blanca y la tira roja. Con una brochita quita el exceso de azúcar glass que tenga. Y listo, así nos queda nuestro pastel de 21 Pilot. Espero que les haya gustado este video, si les gustó denle like y suscríbanse. La próxima semana estaré subiendo el vlog del concierto. Bye. Porque si aplastas, aplastas del centro lo vas a romper. Y así vamos a hacer con todos nuestros macarrones.